Đồng bằng sông Cửu Long đang có 4 công trình giao thông trọng điểm quốc gia gồm cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng, cao tốc Cần Thơ Hậu Giang Cà Mau, cao tốc An Hữu Cao Lãnh, cao tốc Mỹ An Cao Lãnh. Tổng nguồn vật liệu cần thiết cho hơn 300 cây số cao tốc là khoảng 6 triệu 600 ngàn mét khối đá, hơn 53 triệu mét khối cát. Tuy nhiên, nguồn cát khan hiếm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Và để tháo gỡ khó khăn này, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có ông Kim Xuân Thành, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban dân dân tỉnh. Hai tuyến cao tốc Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau và cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đang thi công có tổng nguồn cát cần thiết khoảng 46 triệu mét khối. Trong 6 tỉnh thành, có cao tốc đi qua chỉ có tỉnh An Giang và Sóc Trăng cơ bản tự đảm bảo đủ nguồn cát san lắp và xây dựng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, Năm nay, dự án cao tốc Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau cần khoảng 9 triệu mét khối cát, nhưng đến nay chỉ tiếp nhận chưa tới 10% lượng cát theo kế hoạch. Để không chậm tiến độ, đơn vị đang tập trung nhân lực, trang thiết bị là 128 cầu, còn lại phần đường đã bốc hữu cơ nhưng chưa có nguồn cát để thực hiện. Các bộ phận liên quan đang hoạt động cầm chừng. Thiếu cát cũng là khó khăn chung của các đơn vị thi công hiện nay, dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, việc thiếu cát ảnh hưởng tới tiến độ chung của tỉnh, đơn vị thi công và tâm lý của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quan ngân tinh thần và chủ trương của các bộ ngành, địa phương và các nhà thầu. Ông đề nghị thành lập tổ công tác để nửa tháng họp một lần giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai thi công. Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, Hiện tại trong khoảng 60 hồ sơ được cấp phép khai thác có trữ lượng cát khoảng 120 triệu mét khối, trong đó có khoảng 20 triệu mét khối cát xây dựng và 100 triệu mét khối cát sang lắp. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định trữ lượng khai thác thực tế còn lớn hơn so với quan trách. Nếu khai thác, điều phối hợp lý sẽ đảm bảo đủ cho các dự án cao tốc trọng điểm của dùng. Các đơn vị thi công đề nghị các tỉnh có mỏ cát cần cung cấp sớm nguồn cát để đẩy nhanh tiến độ trong tháng 10 tới. Nhà thầu kiến nghị được phép trực tiếp khai thác và phân bố nguồn cát để cung cấp cho dự án để đảm bảo hiệu quả. Quá trình thực hiện thủ tục cần kết hợp song song với đánh giá tác động môi trường và các thủ tục khác để rút ngắn thời gian thực hiện. Lãnh đạo 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị thi công thống nhất trong thời gian tới cần thiết lập tổ công tác chung của các đơn vị để thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng đủ nguồn cát và đảm bảo tiến độ chung của các dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, qua khảo sát mỏ cát dự trữ và mỏ cát có thể khai thác thì đảm bảo nhu cầu thi công cao tốc. Vấn đề là quá trình trang thiết bị và sự phối hợp giữa các địa phương, nhà thầu còn chưa nhịp nhàng đồng bộ. Chủ trương của Quốc hội là cho phép 4 dự án cao tốc trọng điểm nằm trong cơ chế đặc thù, được phép tăng không quá 50% khối lượng khai thác, thống nhất cơ chế giao cho nhà thầu có năng lực trực tiếp khai thác, quản lý và điều tiết nguồn cát để các tuyến cao tốc thi công đảm bảo tiến độ. Trong tháng 9 này, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp hoàn thành hết các thủ tục và khởi động lại thứ nhất là các dự án mới nhận dự án đã nằm trong danh mục hồ sơ được khảo sát của cái dự án tổng thể đường cao tốc. Các dự án đã hết hạn, các dự án nâng công suất. Đối với dự án hết hạn và dự án nâng công suất cơ chế đặc biệt, công chí hãy đảm bảo rằng là nhà chủ đầu tư đấy muốn làm tiếp thì phải khẩn trương làm thủ tục. Trong một tuần gì hai tuần gì đấy phải xong để trong tháng 9 này là phải cung cấp các cho các nhà thầu đối với những cái chủ đầu tư mà đã hết hạn đúng không và nâng công suất thì được gia hạn và được nâng công suất nhưng mà chắc chắn là phải ưu tiên cho đường giao thông bắc nam. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh có mỏ cát phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khảo sát và đánh giá cụ thể tác động môi trường, không để việc khai thác cát quá mức làm ảnh hưởng tới môi trường, đời sống người dân. 
Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đến cuối tháng này, các đơn vị thi công, nhà thầu cần phối hợp với các bộ ngành liên quan, ra soát cụ thể số lượng, nhu cầu cát cho từng dự án và có kế hoạch phân bổ phù hợp, không để tình trạng ủng ứ thiếu quản lý. Đề nghị các địa phương, bộ ngành đảm bảo tốt nhất tiến độ và chất lượng công trình trọng điểm quốc gia. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khảo sát tiến độ thi công cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau tại nút giao IC4, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Cùng đi có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau bàn giao 98% mặt bằng, nhà thầu hoàn thiện 80% đường công trụ, trục đường chính đào gần 2 triệu mét khối đất, đạt tỷ lệ hơn 90% khối lượng mặt bằng. Các đơn vị thi công khuấy động hơn 200 đầu máy các loại sẵn sàng chờ diệt. Dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang, các nhà thầu huy động 55 mũi thi công tăng gần 10 lần so với thời điểm ban đầu, giúp tăng khối lượng thi công dự án đạt trung bình 50 tỷ đồng mỗi tháng, cao hơn 2,5 lần so với tháng trước. Mục tiêu của dự án là từ nay đến cuối năm giải ngân khoảng 992 tỷ đồng. Kế hoạch trong năm nay, các nhà thầu thi công 35% khối lượng toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ của toàn dự án chỉ đạt khoảng 10%. Đảm bảo đủ nguồn cát sẽ giúp đơn vị tăng hiệu quả công việc, đạt tiến độ đề ra. Trên thăm và đồng chiên các lực lượng quấn luyện thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang vào chiều nay. Ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng cho dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần dược nắng thắng mưa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng đi có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban Ban dân vận tỉnh ủy Hậu Giang. Trên thăm cán bộ chiến sĩ đang huấn luyện tại khu vực thực binh ở phường 4 thành phố Dị Thanh và xã Dị Trung, quyền Dị Thủy, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng cho dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng. Sau gần 2 tuần huấn luyện, với tư tưởng ổn định, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành các nội dung huấn luyện. Cơ sở vật chất, mô hình huấn luyện, văn kiện diễn tập được thực chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Ông yêu cầu cán bộ chiến sĩ chuẩn bị tốt nhất cho diễn tập thử lần 2 và diễn tập chính thức. Nhân chuyến thăm này, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các lực lượng đang tham gia huấn luyện thực binh.